வெல்கம் யூ ஆல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது குளோரோப்ளாஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சர் சரி குளோரோப்ளாஸ்டை யார் சார் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவர்ட் பை ஆண்டன் வான் லியோவன் ஹூக் ஹி அப்சர்வ்ட் இன் த பிளான் செல்ஸ் அண்ட் த ஹி டேர்ம் வந்து குளோரோப்ளாஸ்ட் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக கொடுத்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிம்பர் ஸோ ஸ்கிம்பர் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பிளாஸ்டிக்கு டெஃபினேஷனை வந்து கொடுத்தது இவர் தான் இந்த மீன் டைம் குளோரோப்ளாஸ்டோட டேர்ம் குளோரோப்ளாஸ்டுங்கிற ஒரு நேமை கொடுத்ததே வந்து ஸ்கிம்பர் தான் அண்ட் தென் என்டோ சிம்பயாட்டிக் தியரி ஆஃப் யூக்கரியாட்ஸ் ஸ்கிம்பர் இன் எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீ ஹீ ப்ரொப்போஸ்ட் தட் குளோரோப்ளாஸ்ட் ஆர்ஸ் நத்திங் பட் சைனோ பாக்டீரியா என்ன சார் எப்படி சொல்கிறாங்களே அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை என்டோ சிம்பயாட்டிக் தியரி அப்படின்னு ஒரு தியரி இருக்குது அந்த தியரி படி டூரிங் எவல்யூஷன் என்ன ஆகிட்டுனா இந்த ப்ரோக்கரியாட்டிக் பாக்டீரியா செல்ஸ் ஆர் என்கல்ஃப்டு பை த யூக்கரியாட்டிக் செல் அப்போ யூக்கரியாட்டிக் செல்லோட வந்து அதை என்கல்ஃப் பண்ணும்போது விழுங்கும் பொழுது ப்ரோக்கரியாட்டிக் செல் வந்து யூக்கரியாட்டிக் செல் ஆர்கனலாக காலப்போக்கில் அது அப்படியே மாறிட்டு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ரெண்டு ஆர்கனல் வந்து ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து மைட்டோகான்ட்ரியா இன்னொன்று வந்து குளோரோப்ளாஸ்ட் மைட்டோகான்ட்ரியா ஒரு ஏரோபிக் பாக்டீரியாவாக இருந்தது யூக்கரியாட் வந்து விழுங்கினதுனால அது உள்ளார போயிடுச்சு அங்கே வந்து இந்த மீன் டைம் இட் கேன் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் எனர்ஜி மைட்டோகான்ட்ரியா இல்லையா ஏரோபிக் பாக்டீரியா என்ன பண்ணும் ஆக்சிஜனை யூட்டிலைஸ் பண்ணி எனர்ஜி வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் ஸோ அந்த எனர்ஜி வந்து அந்த யூக்ரியாட்டிக் செல்லுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அதை வந்து அந்த மைட்டோகான்ட்ரியாவாக மாறி இருக்கக்கூடிய ஏரோபிக் பாக்டீரியம் செஞ்சிச்சு இந்த மீன் டைம் அந்த மைட்டோகான்ட்ரியா அல்லது ஏரோபிக் பாக்டீரியாவுக்கு தேவையான எனர்ஜியை அந்த செல்லுலேருந்து எடுத்துக்கிட்டுச்சு ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் ஒரு சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் சிமிலர்லி குளோரோப்ளாஸ்ட்லேயும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டு திங் குளோரோப்ளாஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைனோ பாக்டீரியா ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே வகையை சேர்ந்தது இந்த ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே என்ன பண்ணோம் அதில் குளோரோப்ளாஸ்ட் இருக்கிறதுனால தே கேன் ஏபிள் டு ப்ரிப்பேர் த ஃபுட் அப்போ பிளான் செல் ஒரு யூக்கரியாட்டிக் செல் என்ன பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரோக்கரியாட்டிக் சைனோ பாக்டீரியா ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கேவை விழுங்கிருச்சு அஸ் ஏ ரிசல்ட் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குளோர்பிளாஸ்ட் மூலமாக அந்த சைனோ பாக்டீரியா ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த செல்லுக்கு தந்துச்சு ஸோ திஸ் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த செல் அண்டு த செல் ஆர்கனல் குளோரோப்ளாஸ்ட் அதனால் நாங்கள் நம்ம என்ன பொதுவாக சொல்லுவோம்னா அந்த சைனோபாக்டீரியா ப்ரோக்கரியாட்டை யூக்கரியாட் வந்து விழுங்கினது இல்லையா அதில் மைட்டோகான்ட்ரியா அஸ் வெல் அஸ் குளோரோப்ளாஸ்டையும் சொல்லுவோம் குளோரோப்ளாஸ்ட் என்னென்னா சைனோபாக்டீரியா மைட்டோகான்ட்ரியா என்னென்னா ஏரோபிக் பாக்டீரியா இதை அப்படியே என்கல் பண்ணி அதனுடைய யூஸ் இது ஒன்று வந்து குளோரோஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் யூஸ் பண்ணி அதே சமயத்தில் நீங்கள் அங்கே மைட்டோகான்ட்ரியா பார்த்தீங்கன்னா ஏடிபி எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அந்த இதுக்கு செல்லுக்கு வந்து யூட்டிலைஸ் ஆனதுனால செல்லோட ஹோஸ்ட் கம்பேட்டபிலிட்டி இதெல்லாம் வந்து அதுக்கும் ஒத்து போனதுனால ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் ஒரு என்டோ சிம்பியாட்டிக் தேரி வந்து ஒர்க் அவுட் ஆனிச்சு அப்படின்னு சொல்கிற தேரி உண்டு அந்த தேரியை வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் ஸ்கிம்பர் இவர் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் வாட் அபவுட் த நம்பர் ஆஃப் குளோரோப்ளாஸ்ட் இன் ஈச் செல் அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணோம்னா ஆக்சுவலாக க்ரீன் ஆல்கே இந்த மாதிரி கிளைமேடோமானஸ் யுலோத்ரிக்ஸ் அதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரே ஒரு குளோரோப்ளாஸ்ட் தான் ஒரு செல்லுக்கு அவ்வளோதான் இருந்துச்சு பட் இந்த மெசோஃபில் ஆஃப் லீவ்ஸ் லீவ்ஸில் இருக்கக்கூடிய மெசோஃபில்ஸில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி குளோரோப்ளாஸ்ட் பெர் செல் எஸ்பெஷலி நீங்கள் காரான்னு படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த டைப் ஆஃப் ஆல்கையில் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குளோரோப்ளாஸ்ட் பெர் செல் வாட் அபவுட் த ஷேப் ஆஃப் குளோரோப்ளாஸ்ட் இட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனிசத்தில் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பை வந்து அட்டைன் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் எ கிளைமீடோமானஸ் யூ கேன் சி திஸ் இந்த கிளைமீடோமானஸில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த போர்ஷன் இப்படியே வந்து ஸோ ஹோல் திங் இந்த ஹோல் திங்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஸ் ஷூ மாரி இருக்கும் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ஸ் ஷூ ஆர் ஒரு கப் மாரி இருக்கும் ஸோ கப் ஷேப்டு குளோரோப்ளாஸ்ட் வந்து மேஜர் போர்ஷனே குளோரோப்ளாஸ்ட் தான் கிளைமேடோமானஸில் கப் ஷேப்டு குளோரோப்ளாஸ்ட்டை நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் இந்த கிளைமேடோமானஸில் அதே இந்த ஸ்பைரோவைராவில் பாருங்கள் கிளியராகவே விசு விஷுவலைஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி ஆள்கையில் ரிப்பன் மாரி இருக்கா இதெல்லாம் அப்படியே என்னென்னா குளோரோப்ளாஸ்ட் தான் ஸோ ரிப்பன் மா
கப்லேருந்து ஓவல் ஷேப் வரைக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசத்தில் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஷேப் வந்து அது ரிட்டைன் பண்ணியிருக்கு அண்டு இப்போ நம்ம இன் ஸ்ட்ரக்சர் எங்கே சார் இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெசோஃபில் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லீவ்ஸில் லீவ்ஸிலோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே எப்பிடர்மிஸ் அப்பர் எப்பிடர்மிஸ் லோயர் எப்பிடர்மிஸ் இடையில் வந்து பேலிசேட் பேரன்கைமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைப் ஆஃப் செல்ஸ் பேர் அது உள் அது இது எல்லாமே மெசோஃபில் மெசோஃபில் அந்த பேலிசைட் பேரன்கைமால தான் நம்ம இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட்டை பார்க்குறோம் ஸோ இங்கேயும் இருக்கும் குளோரோப்ளாஸ்ட் ஆனால் அதை விட அதிகமாக எங்கே இருக்கும்னா மேலே இருக்கக்கூடிய பேலிசைட் பேரன்கைமா இது வந்து ஸ்பாஞ்சி பேரன்கைமா ஸோ இது விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா நிறைய குளோரோப்ளாஸ்ட் வந்து அங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் த தோஸ் மெசோஃபில் செல்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் பிகாஸ் இட் போசஸ் குளோரோஃபில் இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அந்த குளோரோப்ளாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் இருக்குது நிறைய உள்ளர செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்ஸாக இருக்குது அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த விரிவாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளோரோப்ளாஸ்ட்டில் சிம்பிள் சார் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு செமி ஆட்டானமஸ் ஆர்கனல்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இதுக்கு என்ன உண்டுன்னா டிஎன்ஏ உண்டு ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு செமி ஆட்டானமஸ் ஆர்கனல் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் மோர் ஓவர் இதோடது பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் ஒரு மெம்பிரேன் அவுட்டர் மெம்பிரேன் அண்ட் ஆல்சோ இன்னர் டு தட் யூ கேன் சி த இன்னர் மெம்பிரேன் ஆல்சோ இப்போ ரெண்டு மெம்பிரேனை பவுண்ட் பண்ணியிருக்கு மோர் ஓவர் இதுக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்லுக்குள்ளே எப்படி சைட்டோப்ளாசம் இருக்கும் அது மாதிரி இங்கே வந்து ஃப்ளூயிட் ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் கால்டு ஸ்ட்ரோமா அக்வஸ் ஃப்ளூயிட் தட் இஸ் கால்டு ஸ்ட்ரோமா இஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த ஸ்ட்ரோமாக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மெனி தைலக்காய்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கா த ஒரு ஃப்ளாட் மெம்பிரேனஸ் சாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இருக்குது அந்த நாலில் ஒன்று ஒரு இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா தைலக்காய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொன்றுத்தையும் ஸோ தைலக்காய்டு தான் என்னென்னா ஒரு ஃப்ளாட் மெம்பிரேன் சாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இந்த தைலக்காய்ட்ஸ்லாம் ஒன் அபவ் த அதர் பய ஸ்டாக் ஆஃப் த காயின் பய ஒரு காயின் அடிக்க அடிக்க வச்ச மாதிரி இருக்கு இல்லையா அந்த ஹோல் ஸ்ட்ரக்சர் பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிரானம் அல்லது கிரானா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹோல் தைலக்காய்ட்ஸையும் அப்படியே காயின் மேலே ஒவ்வொன்றா அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் கிரானா அண்ட் தென் ஒரு கிரானாவையும் இன்னொரு கிரானாவையும் இந்த இந்த மீன் டைம் அந்த கிரானா வந்து அந்த மெம்பிரேனோடையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது யார் யார் மூலமான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் யூ கேன் சி தீஸ் கனெக்ஷன்ஸ் அது பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரோமா லேமல்லா அப்படின்னு பேர் இந்த கனெக்ஷன் பிட்வீன் த டூ கிரானம் இஸ் மேட் பை ஸ்ட்ரோமா லேமல்லா இந்த ஸ்ட்ரோமா லேமலா வந்து ரெண்டு கிரானத்தையும் டூ டிஃப்ரெண்ட் கிரானத்தையும் கனெக்ட் பண்ணும் அண்ட் இந்த மீன் டைம் யூ கேன் சி தீஸ் தைலக்காய்டு லூமன் லூமன்னா உள்ளே இருக்க இன்னர் ஸ்பேஸ் தைலக்காய்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் தான் தைலக்காய்டு லூமன் அங்கே தான் யார் இருப்பா அப்படின்னா குளோரோஃபில் இருக்கும் ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் அபவுட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளோரோப்ளாஸ்ட் நவ் வி வில் சி த தைலக்காய்டு இன் டீட்டைல் வித் இன் த தைலக்காய்டு வாட் இஸ் தேர் ஐ ஆல்ரெடி டோல்டு குளோரோஃபில் மாலிகுல் இஸ் தேர் ஸோ தோஸ் குளோரோஃபில் மாலிகுல்ஸை தான் இங்கே உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க இந்த குளோரோஃபிலோட கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஹியர் யூ கேன் சி ஃபோர் த நைட்ரஜன் மாலிகுல் தட் ஆர் கம்பைன் வித் மெக்னீஷியம் எப்பொழுதுமே குளோரோஃபில் ஒரு மெயின் காம்பனண்ட் யாருனா மெக்னீஷியம் எப்படி வந்து ஹீமோக்ளோபின் ஸ்ட்ரக்சரில் அயன் வந்து இருக்குமோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து மெக்னீஷியம் ப்ளே இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இன் குளோரோஃபில் இதை கம்பேரபிள் ஸ்ட்ரக்சராகவே சொல்லலாம் ஹீமோக்ளோபினையும் குளோரோஃபில்லையும் சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சராகவே சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து அயன் காம்பனண்ட் இருக்கும் இங்கே வந்து மெக்னீஷியம் காம்பனண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு நோட் இட் நீட்டில் இதை இது மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து அடிக்கடி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த குளோரோப்ளாஸ்டில் ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்ம இதில் செமி ஆட்டானமஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் இதில் டிஎன்ஏ இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த மீன் டைம் இதில் வந்து ரைபோசோம்ஸும் இருக்கும் இந்த ரைபோசோம்ஸ் வந்து என்ன சார் டைப்பில் இருக்கும்னா ஹியர் இட் இஸ் செவன்ட்டி இயர்ஸ் டைப் ஆக்சுவலாக யூக்கரியாட்டிக் ஆர்கன யூக்கரியாட்ஸோட செல்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூக்கரியாட்டிக் செல்ஸில் எயிட்டி இயர்ஸ் டைப் தான் இருக்கும் பட் ஹியர் த ரைபோசோம்ஸ்
நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி என்டோசிம்பியாட்டிக்ஸ் ஒன்று சொன்னோம் இல்லையா தியரி அதை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியே இது ஒரு ப்ரோக்கரியாட்டிக் ஆர்கனால் ப்ரோக்கரியாட்டிக் ஆர்கனிசமாக இருந்து அது உள்ளார வந்து ரைபோசோம்ஸ் டிஎன்ஏலாம் இருக்கு இல்லையா இதே வேறு எந்த ஒரு ஆர்கனல்லையும் இந்த மாதிரி ரைபோசோமும் கிடையாது டிஎன்ஏவும் கிடையாது மைட்டோகாண்ட்ரியா குளோரோஃபில் குளோரோப்ளாஸ்டில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இருக்குது அதோட விலையை அதுவே செஞ்சிக்க முடியும் அதனால தான் செமியாட்டானமஸ் இந்த ரைபோசோம்ஸ் என்ன டைப்பில் இருக்குன்னா ப்ரோக்கரியாட்டை ரிசம்பிள் பண்ணுற மாதிரி சவுண்ட் இயர்ஸ் டைப்பே இருக்குது ஸோ இட் ப்ரொவைட் த ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் டுவர்ட்ஸ் த இண்டோசிம்பியாட்டிக் தேரி இதனால தான் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கட்டாயம் வந்து வருது மோர் ஓவர் த ஃபங்க்ஷன் அபவுட் குளோரோப்ளாஸ்ட்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா டூ இம்பார்ட்டண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஒன் இஸ் கால்டு லைட் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் த அனதர் ஒன் இஸ் கால்டு டார்க் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் எங்கே நடக்கும் குளோரோஃபில் தட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த தைலக்காய்டு தைலக்காய்டு உள்ளர நம்ம பார்த்தோம்னா குளோரோஃபில் இருக்கும் அந்த குளோரோஃபில் தான் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸாக ரெஸ்பான்சிபிள் ஓகே இப்போ இந்த லைட் ரியாக்ஷன் டார்க் ரியாக்ஷன் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க இந்த லைட் ரியா இந்த மாதிரி கொஷின் தான் கேட்பாங்க லைட் ரியாக்ஷன் எங்கே நடக்கும் குளோரோப்ளாஸ்டில் டார்க் ரியாக்ஷன் எங்கே நடக்கும் ஸோ லைட் ரியாக்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் இந்த தைலக்காய்ட்ஸ் பிகாஸ் குளோரோஃபில் வந்து எங்கே இருக்குது தைலக்காயில் தைலக்காய்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்போ ஃபோட்டோ சிக்ம ஃபோட்டோ பிக்மன்ஸ்லாம் அங்கே தான் இருக்குது அப்போ எங்கே நடக்கும் லைட் ரியாக்ஷன் அங்கே தான் நடக்கும் ஸோ லைட் டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் இன் தைலக்காய்ட் வேறஸ் அந்த ஃப்ளூயிட் மெம்ப்ரேன் மெம்ப்ரேன் என்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிட் இருக்கு இல்லையா ஸ்ட்ரோமா அந்த ஸ்ட்ரோமாலேயே என்ன நடக்கும்னா கேல்வின் சைக்கிள் தட் இஸ் ஆல்சோ டேர்ம்டு டு பி டார்க் ரியாக்ஷன்ஸ் டார்க் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரோமால நடக்கும் தைலக்காயிலில் லைட் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் லைட் ரியாக்ஷனில் என்ன சார் ஜென்ரலாக நான் சொல்கிறேன் ஃபுல் டீட்டெயில் வேண்டாம் ஜென்ரலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க எனர்ஜி என்னென்னலாம் டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த எனர்ஜியை வந்து என்ஏடிபிஹெச் டூ ஏடிபியாக லைட் ரியாக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கும் எப்படி சார் நடக்கும்னா வாட்டர் மாலிக்குலர் உடச்சி ஃபோட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட்டர் மாலிக்குலர் உடச்சி அந்த வாட்டர் மாலிக்குல் உடையிறதுனால ஒரு ஃபோட்டான்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அதுலேருந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் ஃபோட்டான்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி மூலமாக அந்த வாட்டர் மாலிக்குல் உடையிறதுனால உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ வந்து இருக்கும் ஒரு பிக்மெண்ட் வந்து இன்னொரு ஃபோட்டோ பிக்மெண்ட்ஸை நோக்கி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூமெண்ட் ஆகும் அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் மூமெண்ட்டை வச்சு தான் அந்த எனர்ஜி வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது இப்போ இதில் ரெண்டாவது செட்டில் என்ன சார் அப்படின்னா டார்க் ரியாக்ஷனில் இந்த எனர்ஜி ஏடிபி என்ஏடிபிஹெச் டூ லைட் ரியாக்ஷனில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணதை யூஸ் பண்ணி டார்க் ரியாக்ஷனில் சிஓ டூவை ரிடக்ஷன் பண்ணி அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் கால் ரிடக்ஷன் சிஓ டூவில் ஹச் டூவை ஆட் பண்ணிட்டோமா அப்போ ரிடக்ஷன் அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஸோ இட் வில் பிகம் த கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் ஆக்சிஜன் இஸ் எவால்டு திஸ் இஸ் கால்டு டார்க் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ பிக்மெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா அதான் பிஎஸ் ஒன் பிஎஸ் டூன்னு சொல்லுவாங்க அதில் நிறைய பிளாஸ்டோ கியூனோன் பிளாஸ்டோ சைனின் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து எசென்ஷியல் ஃபார் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஸ் ஏ ரிசல்ட் உங்களுக்கு இந்த பாருங்கள் என்ஏடிபிஹெச் டூ இந்த மாலிக்குல் கிடைக்குது இது இது தான் வந்து என்னென்னா ஏடிபியினுடைய இதுலேருந்து மூணு ஏடிபி கிடைக்கும் ஸோ இது மூலமாக ஏடிபி வச்சுக்கிட்டு இந்த ஏடிபி எனர்ஜியை வச்சு தான் இந்த டார்க் ரியாக்ஷன் அப்போ தான் இந்த சிஓ டூ வந்து சிஹெச் டூ ஒய்னால் என்ன தட் இஸ் டார்ச் ஓகேவா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏரில் இருக்கும் வாட்டர் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அது ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ணி பிளான்ட் என்ன பண்ணும் கார்போஹைட்ரேட்டை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து அதனுடைய ப்ராசஸ் இந்த ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் பண்ணுறது லைட் ரியாக்ஷன் பண்ணிடும் ஃபோட்டோ லைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் மூலமாக வாட்டரை லைஸ் பண்ணி ஆக்சிஜனை ரிலீஸ் பண்ணுறது டார் லைட் ரியாக்ஷன் அதே சிஓ டூவை யூட்டிலைஸ் பண்ணி அந்த எனர்ஜி ஃப்ரம் லைட் ரியாக்ஷன் கிடைக்கிது இல்லையா ஏடிபி என்ஏ என்ஏ டிபிஹெச் டூ இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு கேல்வின் சைக்கிள் மூலமாக சிஓ டூவை அப்படியே கார்போஹைட்ரேட் சுகர் ஸ்டார்ச்சாக மாற்றிடும் இப்படி தான் வந்து ஒரு பிளான்டில் ஸ்டார்ச் மாலிக்குல் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது இதில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஆர்யூபிபி அதாவது ஆர்யூபிபி அப்படின்னு சொன்னோடனே வெரி லா அபண்டன்ட் ப்ரோட்டீன் அதாவது யூனிவர்சலாக பார்த்தீங்கன்னா அபண்டன்ட் ப்ரோட்டீன் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்யூபிபியை சொல்லலாம் ரிபுலோஸ் 